విన్నామనికి మైం కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమమును వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభునే సుక్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు వందనములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారా మీరు బాగుండాలని ప్రతినిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము మీరు వాక్యం వింటూ మీరు కూడా బలపడుతున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఎందుకంటే భయంకరమైన ఈ దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ఎటు చూసినా ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఏం చేస్తున్నామో అసలే అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం ఎక్కడ చూడండి మరణాలు ఎక్కడ చూడండి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లు ట్రైన్లు కాలిపోవడం ఎక్కడ చూడండి వరదలు ఎక్కడ చూడండి భూకంపాలు ఎక్కడ చూడండి భయంకరమైన పరిస్థితులు బిడ్డలు కన్న బిడ్డలు కనపడకుండా వెళ్ళిపోవడం కన్న బిడ్డలు మరణించడం భయంకరమైన దినాలు స్కూల్లో కూడా పిల్లల్ని పంపించాలంటే కూడా తల్లిదండ్రులు భయపడిపోతున్నారు ఏది ఏం జరుగుతుందా అని భయపడే దినాల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం మరి బ్రతుకుతున్నప్పుడు మనల్ని కాపాడేవాడు కొనుకడు నిద్రపోడు అని అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రభువుని మనం వెతికినప్పుడు ఆయన మనకు దొరుకుతాడు ఆయన వెతకాలనే ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనలో మనం జీవించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన కొరకు మనం బ్రతకాలని ఆయనలో మనం జీవించాలని ఆయనతో కూడా మనము పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియబిడ్డ భయంకరమైన దినాల్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాం ఏ రీతిగా మన బ్రతుకులు ఉన్నాయి నిజంగా దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నామా మనుషుల్ని వెతుకుతున్నామా సెల్ ఫోన్లు వెతుకుతున్నామా ఈ లోకాశాలన్నీ వెతుకుతున్నామా ఎవరి చేతిలో చూడండి చిన్నవారి నుంచి పెద్దవారి వరకు సెల్ ఫోన్లే సెల్ ఫోన్లో ఆడడం చేయడం ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం వెతకటం లేదు ఆయన అంటున్నాడు నన్ను వెతకండి మీకు మేలు కలుగుతుంది నన్ను వెతకండి జీవం కలుగుతుంది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన మాటలు మనం వింటున్నామా మరి వింటే కొద్దిసేపు దేవుడు మనతో మాట్లాడులాగున ఆయన సన్నిధిలో మనము ఉందాం ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు ప్రవా మహోన్నతుడు మహిమ గల రాజు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం అందుకర శక్తులన్నిటిని వేసు మీ నామంలో బాంధిస్తున్నామయ్యా దురాత్మ సమూహం అగ్నితో కాల్చి వేస్తున్నామయ్యా అయ్యా నీ కొరకు మేము బ్రతకడానికి మాకు సహాయం చేయండి ఎక్కడ చూసినా ఆ లోకమంతా ప్రపంచమంతా భయము 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 ఆందోళన కలుగుతుంది అయ్యా ఎక్కడ ఏది జరుగుతుందా అని ప్రభా నాయన భయపడుతూ ఉన్నాం కానీ నువ్వు జీవం గల దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాం ఈ దినాన్ని మమ్మల్ని బ్రతకనిచ్చారయ్యా అనేక మంది బ్రతకాలని ఆశపడ్డారు కానీ ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు కానీ మేము నీతి మంతులమని కాదు కానీ నీ ఉచితమైన కృప ద్వారా మమ్మల్ని బ్రతకనిస్తున్నావు నీకు వందనాలయ్యా అయా మాతో ఉండండి ఇదిగో ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న బిడ్డల్ని ప్రతి బిడ్డని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారో నాకు తెలియదయ్యా ఏ దుఃఖంతో ఉన్నారు ఏ బాధలో ఉన్నారు ప్రభా సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం ఇదిగో బలహీనరాలని నీ బలంతో నన్ను నింపునాయన శక్తి హీనరాలని నీ శక్తితో నన్ను నింపునాయన ఇదిగో ప్రభా నేను ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదు నాకు బయలుపరిచి ప్రభా నాతో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డతో ప్రభా మీరు మాట్లాడమని నీ సిలువ చాటుకు నన్ను మరుగుపరిచి మీరు మహిమ పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అంబేన్ 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 దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక మరి బాగున్నారా మీరు బాగున్నారనంటే ఏం బాగున్నామమ్మా అంటారు ఎందుకనంటే ఎక్కడ ఫోన్లు చూడండి ఎప్పుడు చూడండి ఫోన్ ఎత్తగానే అమ్మ మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అమ్మ మా కొరకు మేము చాలా వేదనలో ఉన్నామమ్మ నా బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేయండి నా భర్త కొరకు ప్రార్థన చేయండి నా భార్య కొరకు ప్రార్థన చేయండి నా బిడ్డలు మాటలు వింటలేదమ్మా నా బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మేము తల్లడిల్లిపోతున్నామమ్మని అనేక మంది 
ప్రార్థన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కానీ మన జీవం గల దేవుడు గొప్ప దేవుడు మన ప్రార్థన వినే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు మనుషులన్నా మాట్లాడి చేస్తామంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కానీ మన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు మనలో ఉన్నవాడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మనం అందుకే అంటున్నాడు యోహం సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అంటున్నాడు మీరు నా ఎందును నా మాటలు మీ ఎందును నిలిచి ఉండిన ఎడల ఏ దిష్టి మాడుగు అవి నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు మనుషులు ఎవరైనా ఇస్తారమ్మా ఆయన మాటలు మన మాటలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాయి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడతాం వాళ్ళ అవసరాలు అన్నీ తీరుస్తాం అనుకుంటాం వాళ్ళకి ఎంతో సహాయం చేస్తాం కానీ మనకు వచ్చేటప్పుడు కల్లా మాటలన్నీ వేరైపోతాయి ఆయన అంటున్నాడు మీరు నా ఎందును నా మాటలు మీ ఎందును నిలిచిని ఎలా ఏది ఇష్టం అడుగు భర్తిస్తాడా ఈ లోకంలో భర్త కూడా ఇయ్యలేదు బిడ్డలు ఇస్తారా బిడ్డలు కూడా సహాయం చేయలేరు భార్య భర్తలు ఇస్తామంటారు కానీ ఇవ్వలేరు మన చుట్టాలు మన బంధువులు ఏ దిష్టం నీకు కావాలనుకో అది ఇస్తారా ఇయ్యరు కానీ నా జీవం గల దేవుడు నేను ఏ దరిగితే అది నాకు సహాయం చేయగల దేవుడు ఎప్పుడంటే మన మాటలు ఆయన ఎందున్నప్పుడు ఆయన మాటలు మన ఎందున్నప్పుడు అప్పుడు అన్నాడు అక్కడ ఒక క్లాస్ పెట్టాడు ఆయన మీరు నా ఎందును నా మాటలు మీ ఎందును మన నిజంగా ఆయన ఎందున్నామా ఆయన లేకపోతే ఆయన అంటున్నాడు మీరు నా ఎందును నా మాటలు మీ ఎందు నిలిచి ఉండిన ఎడల ఏ దిష్టము అడుగు అవి నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఈ దినాల్లో భయంకరమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం నిజంగా ఆయన ఎందు బ్రతుకుతున్నామా ఆయనలో బ్రతుకుతున్నామా ఆయన చెప్పినట్టు మనం చేస్తున్నామా చేస్తున్నామని పైకి భక్తి గల వారులుగా నటిస్తున్నామా ఆయనను ఆశ్రయించకుండా మనుషులను ఆశ్రయిస్తున్నామా ఒకసారి మనం ఈ రాత్రి సమయమున మనం పరిశీలన చేసుకుందాం అయ్యా నిజంగా నీతో నేను ఉన్నానయ్యా మరి నాకు ఎందుకు సహాయం చేయవయ్యా అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఎందుంటే తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు బిడ్డల్ని మారుస్తాడు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఏమనంటే ఏ తల్లైతే కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తుందో ఏ తల్లైతే మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థన చేస్తుందో ఏ తల్లైతే దేవునితో బ్రతిమలు ఆడుకుంటుందో ఏ తల్లైతే ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి బిడ్డల కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తుందో ఆ కుటుంబం వారు తెల్లుతారు నా జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు మా తల్లి ఎంతో భయభక్తులు మమ్మల్ని పెంచింది మేమందరం దేవుని సేవలు ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మీరు కూడా అలాగ ఉండాలని ఈ వాక్యాలు అనేక మంది టీవీలో మాట్లాడుతున్నారు ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని వ్యయ ప్రయాసాలతో ఈ టీవీ కార్యక్రమంను వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు విని మర్చిపోయటం కాదు మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా ప్రార్థన కన్నా మీ ప్రార్థన చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆకలి అయితే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నాకు ఆకలి అయితుంది అనుకోండి నేను తింటే నాకు కడుపు నిండుతుంది కానీ మీకు ఆకలి అవుతున్నప్పుడు నేను తింటే మీకు కడుపు నిండుతుందా నిండదు కదా అట్లనే మనము మనము కూడా మేము ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తాం ఒక రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తాం మా అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తాం మీ కొరకు అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం కానీ మీరు భారం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు నా జీవితంలో అట్లా ఎన్నో దేవుడు మేలలు జరిగించాడు నేను కన్నీటి ప్రార్థన పది సంవత్సరాలు కన్నీటి ప్రార్థన చేశాను నేను నా సమస్యల కొరకు పది సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు అద్భుతం జరిగించాడు హాలలుయ్య హాలలుయ్య ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మనం ఆయన ఎందు ఉండాలి ఆయన అదే కోరుకుంటున్నాడు మీరు జాగ్రత్తగా ఈ దినాన్ని మనము వాక్యాన్ని మీ ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను యోగ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెతికిని ఎడల ఎట్లా వెతకాలంట జాగ్రత్తగా మనది ఏదైనా వస్తువులు ఉన్నాయనుకోండి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఏదైనా గాజు వస్తువు ఉన్నది అనుకోండి గ్లాసులే కానీ ప్లేట్లే కానీ కప్పులే కానీ అవేం చేస్తాం మనము జాగ్రత్తగా పెడతామా లేకపోతే ఇట్లా అన్ని వస్తువులు కొనుక్కున్నట్టు స్టీల్ అవన్నీ కలిపినట్టు వాటిని కూడా కలిపేస్తామా కలపమా వేరేగా పెడతాం ఎందుకంటే జాగ్రత్త పలిగిపోతాయని అందుకని నువ్వు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెతికిని ఎడల మనుషుల్ని వెతికిని కాదు దేవుణ్ణి వెతికిని ఎడల నీవు పవిత్రుడు వై యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల సర్వశక్తుడు దేవుణ్ణి బతిమాలు కొన్ని ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్ల చేయను అప్పుడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా నుండెను తుదకు నువ్వు మహాభివృద్ధి పొందేది హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య నువ్వు జాగ్రత్తగా దేవుని వెతుకుతున్నామో మనము 
ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే కీర్తనల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు అంటున్నాడు వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అని వివేకం కలిగి దేవుణ్ణి వెతుకువారు కలరేమో అని యహోవా ఆకాశంలో నుండి చూచి నరులను పరిశీలించాను వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిక చెడి ఉన్నారు మేలు చేయవారు ఎవరు లేరు ఒక్కడైనను లేడు చూసరా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి మనకి ఎందుకంటే వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అని ఆయన ఆకాశంలో నుండి పరిశీలన చేస్తున్నాడట నిజంగా వెతికేవారిని ఆయన సహాయం చేయాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనములు అంటున్నాడు నీ దేవుడైన యహోవాను మీరు వెతికిని ఎల్లా నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోను వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమగును ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ కలిగినప్పుడు అంత్య దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యహోవా వైపు తిరిగి ఆయన మాట నువ్వు విని ఎడలా నీ దేవుడైన యహోవా కనికరం గల దేవుడు మనుషులు కనికర పడతారండి ఇక్కడ ఎంత మంచిగా అన్నాడు నీ దేవుడైన యహోవాను మీరు వెతికిని ఎడల ఎట్లా వెతకాలట పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ సత్యంతో మనం ఆయనను వెతకాలట అట్లా కాదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వెతకమంటే ఏదో వస్తారు గుడికి వస్తారు గుడికి వచ్చి కూర్చుంటారు కూర్చున్న తర్వాత ఆ ప్రార్థన చేయమంటారు ప్రార్థన చేయమని అమ్మ ప్రార్థన చేయండి అమ్మంటారు వాళ్ళు మేము చెప్తాం మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు మీకు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడంటే ప్రార్థన చేసుకోరు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో ఆయనను వెతకాలంట వెతికే దాకా పట్టుబట్టాలని మనం కూడా అంతే కదా మన ఇండ్లలో ఉన్నప్పుడు డబ్బులు దాసుకుంటాం నేను కూడా దాసుకుంటాను నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను డబ్బులు చీరల దాస్తాం చీరల దాసినప్పుడు అవి డబ్బులు కనపడవు అప్పుడు కనపడకపోతే ఏం చేస్తాము అలా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతామా అస్సలు వెళ్ళము ఆ డబ్బులు దొరికేదాకా ఏం చేస్తాం నేనైతే చీరలు అన్నీ కిందకి లాగబడేస్తాను లాగబడేసి అన్నీ వెతుకుతాను ఇట్లా అరలు 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 అందులో కట్టిన మడతల్లో దొరికితే ఏమని వెతుకుతాను దొరకక దొరకలేదు అనుకోండి అబ్బా ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను ఉండాలి కదా డబ్బులు ఇక్కడే పెట్టాను ఇక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ పెట్టాను కొంతసేపు కూర్చొని మళ్ళీ కొంతసేపు ఆలోచన చేసి ఏ చీరలో పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను అని ఎత్తుకుంటాను ఎత్తుకున్నాక దొరికాక ఎంత సంతోషం అయిపోతుంది అబ్బా నాకు దొరికింది కదా అని మీరు కూడా అంతే కదా వెతుకుతారు కదా నిజంగా వెతుకుతారు ఇప్పుడు చాలామంది స్కూల్స్ పాస్ అయిపోయారు పిల్లలు చాలామంది కాలేజీల కోసం తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే మా బాబు మంచిగా చదవాలి చాలా మంచి మార్కులు కావాలి ఏ స్కూల్లో అయితే వేస్తే వాళ్ళు ఎంత బాగా చెప్తారు ఎన్ని కాలేజ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చేర్పించాలి డబ్బులే మా దగ్గర ఒక ఆమె ఉన్నది భాగ్యమ్మ అనే ఆమె ఉంది ఆమె పాపం ఎంతో కష్టపడుతుంది ఇండ్లలో పనిచేస్తుంది కానీ తనకి ముగ్గురు కొడుకులు భర్త చనిపోయాడు కానీ ఏం చేస్తుందంటే తన బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలని స్కూల్ వేసింది వేసి ఎంత ఫీజు అయినా సరే అమ్మ నేను అన్నాను అమ్మ నువ్వు కట్టలేవు కదరా ఎందుకు రా అంత పెద్ద కా స్కూల్స్ లేస్తావు నీ డబ్బు అమ్మ నేను ఇండ్లల్లో అయినా సరే ఎంతో కష్టపడతానమ్మ నా పిల్లలు మంచి కావాలి నా పిల్లలు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలమ్మ నా పిల్లలు మంచి మార్గంలో నడవాలమ్మ అని ఆ భాగ్యమ్మ నాతో చెప్తూ ఉంటుంది నిజమే మనం కూడా అలాగే అనుకుంటుంటాం మన బిడ్డలు మంచి చదువుకోవాలి పెద్ద ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి ఇంజనీర్లు కావాలి డాక్టర్లు కావాలి ఓ పెద్ద పెద్ద ఉండాలని చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఆశపడుతుంటారు కరెక్టే ఇంకేమనుకుంటాం ఏమన్నా చీ ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసం కదండి చీరలు అనేక షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏం చేస్తారంటే ఏ షాప్ అడుగుతారు ఇద్దరు అక్క చెవి ఎవరైనా కలుస్తారు ఇంటి చుట్టుపక్కల ఇంటి ముందట వాళ్ళందరూ కలిసి అనుకుంటారు పలానా షాపింగ్ మాల్లో చీరలు ఇంత తక్కువ ధరకు ఉన్నాయంట చాలా బాగున్నాయి మీరు వెళ్తారా వెళ్దామా అందరు కలిసి వెళ్తారు ఆడ ఇన్ని చీరలు వేస్తాడా వాళ్ళకి నచ్చింది అని కొరకాలి నచ్చిన దాకా వెతుకుతూనే ఉంటారు వెతుకుతూనే ఉంటారు వెతుకుతూనే ఉంటారు ఈ చీరలు ఎట్టు పడేస్తారు ఆ చీరలు ఎట్టు పడేస్తారు ఆ షాపింగ్ షాప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అంటారు అమ్మ మేము మడత పెట్టలేమమ్మ మీరు ఏది కావాలో తీసుకోండి అమ్మ అని అంటూ ఉంటారు మన జీవితాలు కూడా అంతే వెతుకుతూ ఉంటాం ఈ లోక ఆశలు వెతుకుతుంటాం ఇప్పుడు అందరు ఇండ్లలో ఎవరు వండుకోవట్లేదు అంతా బయట ఫుడ్కే అలవాటు పడ్డారు అందరు మరి మళ్ళీ ఇంకేం వెతుకుతారంటే సెల్ ఫోన్లు ప్రతి ఒక్కరు సెల్ ఫోన్ సమయం దొరికితే సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్లోనే ఉంటున్నారు చదువు మానేస్తున్నారు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు పిల్లలు మరి ఇదంతా మరి తల్లిదండ్రులు అన్నీ కావాలంటే మనం మిక్సీ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి మిక్సీ కొనుక్కుంటే ఏం చేస్తాం మంచిది కావాలి మంచి కంపెనీ కావాలి మా దగ్గర మేరమ్మ అని ఆమె ఉన్నది ఆమె ఆమె అట్లనే చేస్తుంది మంచిగా ఉండాలి బాగుండాలి అవి ఖరాబ్ కాకూడదు అని అంటూ ఉంటుంది 
నిజమే నేను కూడా అలాగే అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరి ఇలాగ ఈ లోకం వైపుకే మనం అలాగ వెతికితే అన్నీ అనుగ్రహించే పరలోక తండ్రిని ఎప్పుడు వెతుకుతావు బిడ్డ ఎప్పుడు వెతుకుతావు అన్నీ ఇచ్చే దేవుడు కదా మనకి లోకం శాశ్వతమా మనం పరదేశం యాత్రికులం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి మన పితరులందరూ వందనం చేసి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఇది శాశ్వతం కాదని మరి మనము ఇదే శాశ్వతం అనుకుంటున్నాం మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా భయంకరమైన మరణాలు మరణాలు ట్రైను మొత్తం కాలిపోయి ఎంతో మంది ఎంత నష్టమైంది మరి ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూస్తున్నాం యాక్సిడెంట్లు ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అయిపోతున్నాయి వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్నారు భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఏమీ లేకుండా అంత ఊడ్చిపోతున్నది అయినా కూడా మనం వెతుకుతానే ఉన్నాం ఈ లోకం అందుకని లోకం నాయన లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి అన్నాడు నన్ను జాగ్రత్తగా మీరు వెతికిని ఎడల ఆయన వెతుకుతున్నామా మన జీవితంలో వెతుకుతున్నావా మనకు తెలుసు ఒక ఆమెయ మరి నాణం పోతే వెతికింది చీపురుతో తీసుకొచ్చి మొత్తం ఇల్లంతా ఊడ్చి నాణం దొరికేదాకా వెతుకుతూ ఉన్నదట మనం బైబిల్లో చదువుతున్నాం నా ప్రిబిడ ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రిబిడ ఇది నన్ను ఎవరిని వెతుకుతున్నావు మనుషుల్ని వెతుకుతున్నావా మనుషుల్ని వెతికితే ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆశ చూపి మోసం చేస్తారు కానీ దేవుణ్ణి వెతికినప్పుడు నీకేది కావాలా ఇందాక నేను చెప్పానే మీరు నా ఎందు నా మాటలు మీ ఎందును నిలిచి ఉన్నారు ఏది ఇష్టమో అవి నీకు అనుకరిస్తానన్న గొప్ప దేవుడు ఆయన ఇష్టాన్ని అనుకరిస్తానండి మన కొరకు ఆయన సిల్వలో మరణించి తిరిగి లేచి పునరుత్నుడై మళ్ళా తిరిగి రానే ఉన్నాడు ఎందుకు రానే ఉన్నాడో తెలుసా నేను పరలోక పట్టణానికి తీసుకెళ్ళాలని ఆయనని వెతుకు బిడ్డ తప్పకుండా ఆయన వెతికినప్పుడు ఆయన మనకు అన్ని కార్యాలు జరుగుతాడు అందుకే అన్నాడు మీరు వెతికిని ఎడల మీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్ష మగును కనపడతాడు ఆయన తప్పకుండా పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనసుతో ఆయన వెతికినప్పుడు అయ్యా నువ్వు నాకు కనపడయ్యా నాకు ఈ కష్టాలు ఉన్నాయా నాకు ఈ బాధ ఉన్నదయ్యా నాకు ఈ శ్రమ ఉన్నదయ్యా నేను వెతుకుతున్నానయ్యా అని అన్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రత్యక్షమవుతాడు అలనాడు ప్రత్యక్షం కాలేదా మగ్గలేని మరియకు ఆ మేర్చుకుంటూ వచ్చి సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఏడవలేదా నా ప్రభుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయారు నేను మోసుకొని పోతాను అంటుంది చూసారా మోసుకు మోసుకుపోతావా నువ్వు ప్రభుని ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వస్తావు ఆయన సన్నిధిలో ఎప్పుడు ఉంటావు ఎప్పుడు మోకరించి కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తావు ఎప్పుడు నీ బిడ్డల ఆరోగ్యం కొరకు నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కొరకు నీ బిడ్డల ప్రతి చదువు కొరకు నువ్వు ఎప్పుడు మొక్కాలు నుండి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తావు బిడ్డ ఇల్లు మంచిగా ఉండాలనుకుంటారు మంచి ఇల్లు కొరకు వెతుకుతారు ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం కావాలని వెతుకుతారు మరి ప్రభుని వెతుకవా అవన్నీ అశాశ్వతమైనవి అవంతలో కనపడ అంతలో మాయమైపోయి ఆవిరి పెట్టి మన జీవితాలకు ప్రభువుని వెతికినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు హాలెలుయ హాలెలుయ అందుకే ఇంకేమంటే ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తర్వాత నీకు బాధ కలిగినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు మళ్ళీ కష్టాలు బాధలు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఏమంటారంటే ఏంటమ్మా దేవుడిని నమ్ముకున్నాక ఇంకా కష్టాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అంటారు ఇంకా కొంతమంది అంటారు మేము దేవుని నమ్ముకున్నాక మాకు సమస్తం అన్నీ దొరికినాయి అని అంటారు కొంతమంది ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే వెతుకరు కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు నీకు బాధ కలుగునప్పుడు మనకు బాధ కలగదా ప్రతి ఒక్క ఎవరినన్న అడగండి ఎవరినన్న పిలిచి అమ్మ నీకేం బాధ లేవు ఎంతసేపు నవ్వుతూ ఉంటావు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటావు అంటే ఆమె ఏమంటారు తెలుసా అమ్మ నాకు చాలా బాధలమ్మా నాకు కూడా చాలా కష్టాలమ్మా నేను భరించలేని బాధలతో నేను మునిగిపోతున్నానమ్మా ఏదో మనుషుల కొరకు పైకి నవ్వుతాను అంటాను ఎవరిని అడగండి కన్ను నొప్పి బాధ అంటే మనకి కన్ను నొప్పి పోతే కన్ను బాధ అవుతూ ఉంటుంది కన్ను బాధ అయితే కన్నుకి మందేసుకుంటాం తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ రెడీగా చో బాధ వస్తుంది చో బాధ తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ కడ ఈ లోకం విడిచిపెట్టినంత వరకు మానవునికి బాధలే శ్రమలే దుఃఖమే అందుకే అంటున్నాడు ప్రభు అన్నాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ ఆయన నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను అన్నాడు హాలే లూయ హాలే లూయ జయించే దేవుడు మనకి బాధ కలుగునప్పుడు అంట అంటున్నాడు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో నీకు బాధ కలిగినప్పుడు అంత్య దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యహోవ వైపు తిరిగి ఆయన మాట విని నడలా బాధ కలిగినప్పుడు ఆయన మాట మనం వినాలి మనం విన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీ దేవుడైన యహోవ కనికరం గల దేవుడు బాధ కలుగుతుంటే ఎవరికన్నా చూడండి మనకు బాధలన్నీ చెప్పుకుంటాం కదా 
ఆడవాళ్ళం అయితే ఎక్కువ బాధలు చెప్పుకుంటుండు నాకు ఈ బాధ ఉందండి నాకు ఇది ఉంది నా భర్త వల్ల ఇలాగుంది నా భర్త చనిపోయిండు నా బిడ్డలు నేను మోయలేకపోతున్నాను నా బిడ్డల మాట వింటలేదు నా పరిస్థితులు ఈ రీతిగా ఉన్నాయి నేను నడవలేకపోతున్నా నేను చేయలేకపోతున్నాను అని మనము అంటూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం మనల్ని బాధ పంచుకుంటారా మన ముందట అయ్యో పాపం బాధ కలిగిందమ్మా అయ్యో నీకే కలిగిందమ్మా అయ్యో అంటారు లోపలికి వెళ్ళగానే ఓ సామెత ఉంది కదా నోరు మాట్లాడి నొసలు వెక్కిరిస్తుందట అంటే మనం మాటలతో మనతో కలుపుతారు కానీ మనం ఇట్లా పక్కకి తిరగగానే అన్నట్టు వెక్కిరిస్తారట కాబట్టి మనుషులు అలాంటి వాళ్ళు కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఏహో వైపు తిరిగి ఆయన మాట మీరు వినని ఎడలా నీ దేవుడైన యహోవా కనికరం గల దేవుడు హాలలుయ హాలలుయ చెప్దామా కనికరం చూపే దేవుడు మన బిడ్డలు నీ ఏం చేస్తాం కొడతాం కొట్టిన తర్వాత ఇక పోనిరా ఇడు నాశనం అయిపోయి నీరా అంటామా అన్న మళ్ళా దగ్గర తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాం ఆయన కూడా అంతే మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మన కష్టాలన్నీ తీర్చే దేవుడు అందుకే అన్నాడు కనికరం గల దేవుడు గనుక నీ చేయి విడివడు మనుషులు అన్న చేయి విడిచిపెట్టేస్తారు కానీ ఆయన ఎన్నడు చేయి విడిచిపెట్టడు భర్త విడిచిపెట్టేస్తుంది భార్య విడిచిపెట్టేస్తుంది బిడ్డలు విడిచిపెట్టేస్తారు కోడళ్ళు కొడుకులు ఈ లోకమంతా మనల్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది మనల్ని అవమాన పాలు చేస్తుంది కానీ మన నమ్మిన దేవుడు మనతో ఉంటాడు చెయ్యి విడివాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా కనికరం గల దేవుడు కనికర పడతాడంట అయ్యో బిడ్డలు నన్ను ప్రేమిస్తుందే అయ్యో సాతాన్ని ఇంత బాధ పెడుతున్నాడే అని ఆయన కనికరం మన పైన చూపిస్తాడంట ఇంకేమంటే నీ చెయ్యి విడివాడు నిన్ను నాశనం చేయడు ఆలెలుయ్య ఆలెలుయ్య మనల్ని నాశనం చేస్తాడు సాతాన్ అయితే నాశనం చేస్తాడు మనుషులు అయితే నాశనం చేస్తారు ఎన్నో అనరాని మాటలు మాట్లాడుతుంటారు మాటలు సూటి పోటి మాటలతో మనల్ని భయపెట్టిస్తూ అదరగొట్టేస్తూ ఉంటారు కానీ మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు కనికరం గల దేవుడు నీ చెయ్యి విడివాడు నేను ఎడబాయి అని అంటున్నాడు నిన్ను నాశనము చేయడు చూసారా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మరి అన్నాడు ఇస్రాయల్ జనాంగం కూడా అరణ్యంలో వస్తుంటే ఏమన్నారు మంచిగా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని మోసి అని పెట్టి తీసుకుని వెళ్తుంటే మరి అరణ్యంలోకి రాగానే సముద్రం దగ్గరికి రాగానే ఎర్ర సముద్రం ఇంకా పాయలు కాక ముందటిని అయ్యో మేము మళ్ళీ అక్కడికే బాగుండే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము ఎందుకు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఈ సముద్రంలో మమ్మల్ని బాధ పెడతాడా అని అన్నప్పుడు ఎన్నో గులిగిరు గులిగినప్పుడు ఆరెన్నెలను ఆయన చేయలేదా సముద్రాన్ని పాయలు చేసి ఆరెన్నెలను నడిపించి వారిని వడ్డికి నడిపించలేడా ఇంకేమన్నారు కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వలేడు అన్నారు నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఆడ మంచిగా అన్ని తింటుంటేమే మాంసం ఇవ్వలేదా పూరేలను ఇవ్వలేదా ఇచ్చిపెట్టాడా వాళ్ళ చేయి విడిచిపెట్టలేడు వాళ్ళని బాధ పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడే ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా కనికరం చూపే దేవుడు నిజంగా కనికరం గల దేవుడు మనం అట్లయినా అంటూ ఉంటాం ఏం దేవుడో ఏమో ఊరికే దేవుడు దేవుడు వెతకాలంటారు ప్రార్థనకు రావాలంటారు ఏడు వారాలు ఉండాలంటారు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేయాలంటారు ఇంట్లో ప్రార్థన పెట్టించుకుంటారు అన్నీ చేస్తారు మళ్ళీ కొద్దిసేపు కాగానే కష్టం రాగానే ఇవన్నీ పెట్టించుకున్నామమ్మ ఏం ప్రయోజనము మాకు ఏమీ మేలు జరగలేదు అంటారు కానీ నా ప్రియ బిడ్డ నీ చేయి విడవడు నిన్ను నడిపించే దేవుడు నీకు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మహోన్నతుడు ఆయన కాబట్టి మనుషులు మేముంటాం ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి అన్ని జనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు అన్ని జనులు అలా అనుకుంటారు కానీ నా జీవం గల దేవుడు నన్ను పోషిస్తాడు నా భర్త లేనప్పటికీ నా కుటుంబము చల్ల చెదురైనప్పటికీ నా కుటుంబాన్ని తప్పకుండా కలుపుతాడు నేను కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా నా దేవుడు నా కష్టాల నుంచి విడిపిస్తాడు అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు చేస్తాడు అదే మత్త స్వార్త ఆరో వర్జ ముప్పై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి అన్ని జనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారించరు ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య నీకేం కావాలి ఇరా మనం కూడా అంతే కదా మన ఇంట్లో బిడ్డలు ఉంటారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు అమ్మ అది కావాలి ఇది కావాలంటారు అంటే మనం కొని ఏమైనా ఎంత కష్టమైనా కొనిస్తాం ఒకరోజు నువ్వు ఒక డాడీ ఏం చేశాడంట కొడుకుని పిలిచాడంట ఒరే మంచి చదవాలరా ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ కావాలి నువ్వు అని చెప్పాడంట వాళ్ళ డాడీ సరే డాడీ ఏమి ఇస్తావు డాడీ అంటే నేను ఇస్తా కదరా నువ్వు ఏది అడిగితే నేను అది ఇస్తారా అన్నాడట సరే అని వాడు మంచి చదువుకున్నాడు మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ వచ్చిన వానికి ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ పట్టుకుని వచ్చిండు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వాళ్ళ నాన్న పొద్దున్నే 
మొక్క గడ్డం చేసుకుంటున్నాడు ఇట్లా వచ్చింది వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర కిచెన్లో ఉన్న అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ ఇగో నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో చూడమ్మని ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చాడు అయితే తల్లి ఏమంటుంది వెళ్ళరా మీ నాన్నకి చూపిరా మీ నాన్నకి చూపిరా అని ఆ తల్లి అన్నది సరే అని వాడు పోయి వాళ్ళ డాడీ గడ్డం చేసుకున్నాడు ఇట్లా గడ్డం చేసుకుంటే వరండాలు చేస్తే డాడీ డాడీ అని పిలిచారు ఏంట్రా చెప్పరా నువ్వు మార్కులు నాకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తే నువ్వు నాకు కావాల్సింది ఇస్తాను అన్నావు కదా డాడీ అని అంటే సరే వస్తారు ఏ చూసాడు చూసాడు అరే వెరీ గుడ్ రా ఇంకా రావాలి రండి ఏం డాడీ హండ్రెడ్కి నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వస్తే ఇంకా రావాలా నీవేదో నాకు కొనిస్తావని ఏదో అడిగినా కానీ నువ్వు కొని అంటే ప్లీజ్ డాడీ ఏదో కొని మరి అడగరా ఏదో అడుగుతా వాడికి కొనిస్తారా బాబు అన్నాడు సరే అని వాడికి సడన్గా అనేటప్పుడు కల్లా వాడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అర్థం కాకపోయేటప్పుడు కల్లా మీద నుంచి ఏరోప్లైన్ వెళ్తుంది బుయ్యమని వెళ్తుంది ఏరోప్లైన్ ఏరోప్లైన్ వెళ్ళగా నేను చేశాడంటే డాడీ 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 నాకు అది కావాలి డాడీ అని వాళ్ళు డాడీ టక్కుని ఇట్లా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఏరోప్లైన్ కొనగలిగిన తండ్రా స్తోమత నా మనకి అంత కోరికలు ఉంటే చేయగలమా మన బిడ్డలకు మనం ఇయ్యలేం వాళ్ళ డాడీ అన్నాడు ఒరే అంత పెద్ద ఏరోప్లేన్ నేను కొనలేనరా నా జీతం చాలా తక్కువరా నీకు కావాలంటే కీ ఇచ్చే ఏరోప్లేన్ కొంటాను అన్నాడు తండ్రి అన్నాడు కానీ మన పరలొక్క తండ్రి నువ్వు ఏ దడిగితే అది ఇస్తాను అన్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేసి అడుగు దేవుని దగ్గర తప్పకుండా ఇస్తాడు ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆ వన్యు మీకు కావాలని మీ పరలొక్క తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి రాజ్యాన్ని వెతకాలి ప్రభు వస్తున్నాడు తప్పకుండా నేను పరలోకానికి వెళ్తాను తప్పకుండా నీతిగా ఈ లోకంలో నేను బ్రతుకుతాను అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుకుంటావో దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపడు రేపటిని గుర్చి చింతింపకుడి రేపుడు దినం కా దాని సంగతులను గుర్చి చింతించును ఏ నాటి కీడు ఆనాటికే చాలును హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య ఈ దినాన్ని వాక్యం వింటున్నాను మా ప్రియ బిడ్డారా మనం ఎట్లున్నాము ఏం అడుగుతున్నాం ఈ లోకంలో ఉన్న ఎన్ని కావాలని అడుగుతున్నామా ఆయన అంటున్నాడు అవన్నీ కాదు మొదట ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకమన్నాడు వెతుకుదామా ఎప్పుడైతే వెతుకుతామా ఆయన మాటలు మనం ఎందుకుందామా ఆయన మాటలు మనం ఎందుకుంటే మన మాటలు ఆయన ఎందుకుంటే ఏది ఇష్టమో అడగన్నాడు అవి మీకు అనుగ్రహిస్తాం తప్పకుండా ఇచ్చే దేవుడు మాట ఇచ్చి మార్చే దేవుడు కాదమ్మా మన దేవుడు జీవం కల దేవుడు మన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన లెక్కలు ఏనన్న అద్భుతులు క్రియలు చేయగల దేవుడు అని యోబు బూడిదల కూర్చుని పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఇది నా నీ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ బిడ్డ ఎలాగున్నావు వెతుకుతున్నావా ఈ లోకాన్ని వెతకండి ఆశ చూపి మోసం చేసి ఈ లోకం ప్రభువుని వెతికినప్పుడు ఎప్పుడు మన మరణం ఆసనమో మనకి తెలియదు ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతామో మనకి తెలియదు బ్రతికున్నప్పుడు ప్రభువుని అంగీకరించి ప్రభువుని వెతికి ప్రభు ఏదైతే చెప్పాడు పూర్ణాత్మతో పూర్ణ సత్యంతో ఆయనను మనం వెతికినప్పుడు ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమవుతాడు హాలెలు యా హాలెలు యా దేవుడి వాక్యం దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన ఆయన నువ్వు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నిన్ను వెతుకమన్నావు ప్రత్యక్షమవుతానన్నావు నీ కష్టం కలిగినప్పుడు నేను నీకు సహాయం చేస్తానన్నాడు కనికరం గల దేవుడు నన్నావు నీ చెయ్యి విడువను ఎడబాయి నన్నావు ఎంత గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీ వాగ్దానంలా నీ సత్యమైనవి నమ్మకమైనవి ప్రభు మేము వెతికి మా బాధలు మా వేదనలు మా దుఃఖము ఏమైతే ఉన్నదో అన్ని నీ సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుని ఉపవాసంతో ఉండి ప్రార్థించి మేము అనేక మేలును పొందుకునేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని ఈ కూర్చున్న బిడ్డలు ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో కూర్చున్నారో నాకు తెలియదయ్యా వేదాన్ని తీర్చే దేవుడు కాపాడే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ప్రభా వీరి పట్ల జరిగించమని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయి అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక అమ్మాయి